വെരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരാളും ഇതേപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഈ റെസിപ്പി ഞാനൊരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ കെ എഫ് സി ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതേപോലെ നമ്മൾ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അവരുടേതായ കുറച്ച് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരുന്നാലും കെ എഫ് സി ചിക്കൻ്റെ പോലെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ കോട്ടിങ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോവാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഞാനൊരു പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിയാ കിച്ചിൻ്റെ എം എം കിച്ചിൻ്റെ കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എം കെ ചിക്കൻ എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും മിയാ കിച്ചൻ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എം കെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മിയാ കിച്ചൻ അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലായിരുന്നാലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അധികം എല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചമുടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് വേണം ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും വേണം അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഇല്ല പൊടിയായിട്ട് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുട്ട വേണം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ മുട്ടയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മുട്ട എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പൊരിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊരി പഴത്തിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പൊരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പഫ്ഡ് റൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊരീനെ മലരുന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അളവില്ല ഞാനത് ആ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കുക ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഏറ്റാദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചേക്കണ ഈ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും മുട്ടയും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തേക്കണം പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ
കോട്ടിങ് ആയിരുന്നാലും നമ്മളിത് ഓയിലിടുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ആ കോട്ടിങ് ആ ചിക്കൻ മേൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകില്ല ആ കോട്ടിങ് ആ ചിക്കൻ മേ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ മൊരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം തന്നെ എടുക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം ചിക്കൻ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണേലും മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ചിക്കൻ മേന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പൊരി പൊടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ് വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും അത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഓരോ ട്രിപ്പ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പൊരി പൊടിച്ചിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എം കെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് ആ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോട്ടിങ് എന്തോരം നമ്മൾക്ക് ആ കോട്ടിങ് ആ ചിക്കൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് കോട്ടിങ് നിങ്ങൾ ആ ചിക്കന് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തപ്പോൾ ഏഴ് കപ്പ് പൊരി പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഞാനിവിടെ വലിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ടേനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മുട്ട എടുക്കുക കാരണം ഈ മുട്ടയുടെ നനുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊരിയുടെ ആ മിക്സിങ് ഈ ചിക്കൻ മേ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നനവ് ചിക്കൻ മേ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ശരിക്കും ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നേക്കാൻ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പൊരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എം കെ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് 